Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wasiwasi Gaza uh, kutokana na kuongezeka kwa watu wanaojiua au kutaka kujiua kutokana na sababu za kimaisha na kiuchumi. Chanjo ya virusi vya corona inayotengenezwa katika chuo kikuu kimoja hapa Uingereza yaonekana kuwa na mafanikio. Tutakutana na fundi wa magari huyu mwanamke ambaye amepania kuvunja mtazamo wa kazi kutokana na jinsia wasifikirie kwamba kazi ya ufundi ni ya wanaume peke yao ya. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo na uchambuzi jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Mwanaharakati wa haki za binadamu wa Palestina ameelezea wasiwasi wake kuhusu ongezeko la watu wanaojiua katika eneo lenye umasikini mkubwa la ukanda wa Gaza. Watu zaidi ya 30 wanasemekana kujiua mwaka huu huku mamia ya wengine wakijaribu kufanya hivyo. Chanzo kikisemekana kuwa ni hali ngumu ya maisha na kutokuwepo kwa uhuru wa kujieleza chini ya utawala wa Hamas. BBC imefuatilia swala la kujiua kwa mwanaharakati mwenye umri wa miaka na tano Suleiman Al Ajuri kama anavyosimulia chama Omar Matata. Suleiman Al Ajuri alikuwa na umri wa miaka na mitano, aliyehitimu mafunzo ya uhasibu wa eneo la Gaza na ana marafiki wengi hapa kwa nini tena alijiua mapema mwezi huu Sulaiman alikuwa kiongozi wa harakati zenye kauli mbiu tunataka kuishi mwaka uliopita waliandamana dhidi ya ukosefu wa ajira na umaskini walionekana kama pingamizi kubwa kwa utawala wa kundi la Kiislamu la Hamas tangu walipochukua udhibiti wa Gaza mwaka 2007 maandamano hayo yalitibuliwa Sulaiman akakamatwa na kushtumiwa kwa kueneza ghasia. Familia yake imekubali kuzungumza nasi kuhusu kifo chake, jambo lisilo la kawaida eneo hili. Sijui nini kilisababisha mtoto wangu ajiue. Tulikuwa wote nyumbani, hata tukala chakula pamoja, hakukuwa na tatizo lolote. Na sijui nini hasa kilichomkuta. Ila sidhani kama umaskini pekee ndio sababu ya kujiua. Na sisi kama familia bado tumeshtushwa sana na kifo chake. Kujiwa ni jambo la aibu katika jamii ya kihafidhi na Kiislamu ya Gaza, lakini shirika la kutetea haki za binadamu linasema idadi ya watu wanaojiua inaongezeka. Zaidi ya watu 30 wamejiua mwaka huu na kuna watu mia sita walijaribu pia kujiua. Sababu kuu ya vifo ni tofauti za kisiasa na kuishi katika mazingira magumu hapa eneo la Gaza. Pale mtu anapofikia uamuzi wa kujiua inakuwa wamefika mwisho na hakuna njia nyingine yoyote. Si swala la kukurupuka tu. Utawala wa Hamas unakanusha kama watu wamekuwa kujiua kwa wingi. Na kama kweli mazingira eneo la Gaza ambayo watu wake hawawezi kuingia au kutoka Israel na Misri yamekuwa magumu. Karibu vijana wane kati ya watano waliofuzu chuo kikuu hawana ajira kwa sasa watu wamekata tamaa ujumbe wa mwisho kwenye ukurasa wa Facebook wa Suleiman wanasema jaribio hili halitafeli ndio njia pekee ya kuepuka madhila inatosha chama umari matata BBC na ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo na nyingine mbalimbali unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu Muungano wa falme za Kiarabu umeanza safari yake ya kwanza ya anga za mbali kwa kutumia chombo hiki kutoka Japan chombo hiki kinaitwa Hope kinatarajiwa kufanya uchunguzi wa hali ya hewa kwenye sayari ya Mars kitakapowasili mwezi wa pili mwakani Safari hiyo ni ya umbali wa kilomita milioni 500 kwa sasa ni Marekani, Ulaya, India na Urusi ambazo zimeweza kurusha chombo kuzunguka sayari hiyo. Katibu mkuu wa taasisi na jumuiya za Kiislamu nchini Tanzania Sheikh Ponda Isa Ponda ameachiwa huru kwa dhamana baada ya kushikiliwa na polisi kwa tuhuma za uchochezi. Sheikh Ponda alikamatwa wiki iliyopita baada ya kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu waraka ulioandaliwa na shura ya maimamu Tanzania. 
tarajiwa kuripoti tena polisi kwa maelezo zaidi kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro mambo sasa amenukuliwa na vyombo vya habari akisema walimshikilia kwa mahojiano kuhusu waraka huo Mwigizaji wa filamu Amber Heard amesimama kizimbani kama shahidi katika kesi ya mume wake wa zamani Johnny Depp bi Amber alifika kwenye mahakama kuu hapa Uingereza amedai kuwa Depp ambaye pia ni mwigizaji alitishia kumuua mara nyingi Depp mwenyewe anakanusha vikali madai hayo Matokeo ya awali ya majaribio ya chanjo ya virusi vya corona inayotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford cha hapa Uingereza yameonyesha kuwa ni salama na inajenga kinga yenye nguvu. Majaribio hayo yamehusisha zaidi ya watu elfu moja waliojitolea. Chanjo hiyo ya njia ya sindano imeonyesha kujenga kinga ya chembe hai ambazo zinaweza kupambana na virusi. Mkuu wa utafiti huo amesema ana matumaini kuwa matokeo hayo yanaonesha kuwa mfumo wa kinga unaweza kuvikumbuka virusi na hivyo chanjo hiyo kuweza kulinda watu kwa muda mrefu. Utafiti unaendelea kwa upana. Kuna chanjo 23 zinazofanyiwa majaribio kote duniani na serikali ya Uingereza imefanya mipango ya kupata vipimo milioni tisini vya chanjo ya virusi vya corona inayotengenezwa nje ya nchi. Esther Kahumbi anatusimulia zaidi. Kuna chanjo 23 tofauti za virusi vya corona zinazofanyiwa majaribio kote duniani. Mbili ni za hapa Uingereza zilizotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford na taasisi ya Imperial jijini London. Leo serikali ya Uingereza imetangaza kuwa imeingia katika makubaliano na kampuni mbili kutoka nje ya nchi zinazotengeneza chanjo. BioNTech Pfizer ni moja ya kampuni hizo. Ni ushirikiano wa mataifa ya Ujerumani na Marekani. Na chanjo yake ilitoa kinga madhubuti wakati wa majaribio ya kwanza. Ikifanikiwa vipimo vya kwanza milioni 30 vitawasili Uingereza kabla ya mwisho wa mwaka na mpango mwingine ni na kampuni ya Ufaransa ya Valneva ambayo itaanza majaribio ya chanjo msimu wa vuli. Makubaliano ni kutoa vipimo milioni 30 kwa Uingereza. Chanjo yake itakuwa na chembe chembe za virusi ambavyo ni dhaifu. Hii ndio njia iliyofanywa majaribio na kutumika sana katika kutengeneza chanjo. Kwa hivyo huenda ikawa muhimu endapo zingine hazitafanikiwa. Pia kuna mpango wa kununua vipimo milioni moja za chanjo inayotengenezwa na chuki kikuu cha Oxford na huenda ikaonekana kama Uingereza imenunua kupita kiasi. Lakini ni vizuri kukumbuka kuwa kati ya chanjo kumi, tisa huwa hazina mafanikio na ndio fikra inayotumika katika kununua kutoka kwa kampuni tofauti katika matumaini ya kupata iliyo na mafanikio zaidi. Majaribio yanahitaji watu wa kujitolea na umma unahimizwa kujisajili ili kuongeza kasi ya majaribio ya chanjo ya virusi vya corona. Na lengo ni kupata watu nusu milioni kujisajili Uingereza ifikapo Oktoba. Esther Kahumbi, BBC. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC hapa London uko nami Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC hapa London uko nami Salim Kikeke. Katika siku za hivi karibuni matukio mawili ya ubakaji nchini Nigeria yameibua hisia kote duniani na kufanya swala hili lichukuliwe kwa uzito nchini humo. Serikali ya kitaifa sasa imetangaza hatua madhubuti kukabiliana na wanaohusika na udhalilishaji wa wanawake. Kumekuwa na harakati kwenye mitandao ya kijamii kufuatia matukio ya ubakaji yaliyosababisha vifo vya watu wawili. Waziri Hamsin na taarifa hiyo taarifa za kubakwa kwa msichana wa miaka 22 wa Vera Omozua na madai ya kubakwa kwa msichana mwenye umri wa miaka 18 Barakat Bello zilienea dunia nzima. Matukio haya yamefanyika kwa karibu sana. Kumekuwa na malalamiko katika mitandao ya kijamii. Kukiwa na hashtag za kudai haki kama vile we are tired justice for uwa justice for barakat na justice for tina na maandamano kwa njia ya video kote yalifanyika mtandao wa kijamii umeleta watu pamoja kuwezesha watu kuzungumzia yaliyowasibu kwa siri au dhahiri mmoja wa sisi wa majukwaa haya ni Oluwasen Osowobi social media specifically is where you... vijana utawapata kwenye mitandao ya kijamii na pia kuna watu walio kwenye mamlaka kwenye mitandao hiyo. Tamara Ebiwiwe mwenye umri wa miaka 33 alieleza aliyomkuta ili watu waweze kujifunza alibakwa akiwa mtoto. 
that moment when I was raped, I felt the world had ended. Wakati huo nilipobakwa, I felt my life nilidhani ndio mwisho wa dunia. Was put on a stance. Niliona kama maisha yangu ndio yamefikia kikomo. I felt I was going to die because of the pain. Inaniuma sana kuona mwathirika yoyote ananyimwa haki. Deprived justice. I feel pain. Wanaharakati wanatumia mitandao ya kijamii kushinikiza serikali pia. Magavana wa majimbo yote 36 sasa wametangaza hali ya hatari juu ya ubakaji. Inasaidia kusukuma mambo juhudi zinazofanywa na kuweka wazi mapungufu ya serikali hasa vyombo vya usalama na bunge ambavyo vimekataa kufanya uchunguzi au kutunga sheria. Jukwaa la magavana pia limetaka majimbo yote kuidhinisha sheria zinazopendekeza adhabu kali kwa wanaobaka wanawake na watoto. Kufikia sasa majimbo mawili zaidi yameidhinisha moja ya sheria hizo kali. Polisi nao wameanzisha dawati maalum kushughulikia malalamiko kama hayo. You know? Tunakiri kuna mapungufu, kuna matatizo kwa sababu ya kukosekana kwa fedha. Hakuna idara kama hizo za kutosha na pia hakuna vitendea kazi. Mafunzo pia yamekosekana kwa sehemu kubwa. Polisi walitoa takwimu rasmi kwa mara ya kwanza wiki chache zilizopita. Zaidi ya matukio 700 ya ubakaji yaliripotiwa kote nchini kati ya mwezi Januari na Mei mwaka huu. Kati ya haya ni mashauri mia sita tu iliyofunguliwa mahakamani. Hakuna aliyepatikana na hatia kufikia sasa. Raia wengi wa Nigeria wanataka kuona adhabu kali na hatua madhubuti zikichukuliwa na serikali kuu. Wazir Hamsin, BBC. Mwigizaji maarufu wa Kenya Charles Bukeko maarufu kama Papa Shirandula amezikwa baada ya kufariki dunia kutokana na matatizo ya kupumua siku ya Jumamosi. Papa Shirandula alipata umaarufu mkubwa kutokana na vichekesho vyake na kuwa mmoja wa watu maarufu katika televisheni nchini humo. Fernando Mondi anatuarifu zaidi. Mjane wake Charles Bukeko aliwaelezea wambolezaji kwamba mumewe alizidiwa akiwa bado anasubiri kuhudumiwa katika hospitali ya kare na kwamba aliaga dunia akiwa bado yuko ndani ya gari. Aidha alieleza kwamba kwa majuma matatu alikuwa na shughuli nyingi sana na kwamba marehemu alitangamana na watu wengi. Charles Bukeko alikuwa maarufu sana kwa jina lake la utani la Papa Shrandula ikiwa ni jina lilotokana na jinsi alivyoegiza watchman au mlinzi ambaye alikuwa anafedheheka na kazi yake kwa hivyo ali hada mkewe kwamba alikuwa na kazi ofisi alikuwa akiondoka kutoka kwa abu malake akiwa amevaa suti na tai kisha anatembea hatua chache na kuingia vichakani na kuvaa sare zake sasa za mlinzi na kuendesha gari na kwenda kufanya kazi hiyo lakini aliweza kuigiza na kusifika sana hadi ikajulikana duniani kote ambapo aliweza kupata nafasi ya kufanya matangazo ya biashara na kampuni kama vile Coca-Cola na Vodacom. Waigizaji wengi sana sasa ambao wameshamiri wanasema kwamba waliweza kupewa nafasi na Charles Bukeko wakati mbapo alikuwa alikuwa hawajulikani kamwe. Mungu na ilaze roho yake malipema peponi. Fernando Mondi huyo kutoka Nairobi. Wavuvi nchini Msumbiji wanakumbuka Uh, wanakumbwa na upungufu wa mapato kutokana na idadi ndogo ya samaki baharini. Utafiti wa Benki ya Dunia uliofanywa hivi karibuni unaonesha kuwa uvuvi kupita kiasi pamoja na mbinu zinazoharibu mazingira ya baharini ndio sababu kuu ya samaki kupungua katika pwani ya nchi hiyo. Mwandishi wa BBC Charles Gitonga anatupa taswira kamili kutoka Maputo. Ni alasiri katika ufuo wa bahari jijini Maputo. Kuna mhemko wa hali ya juu na biashara imenoga. Wengi wa wavuvi hapa ni vijana. Ila Francisco Injapalane amekuwa akifanya kazi hiyo kwa miaka 38 na nane sasa. Ana kumbukumbu nyingi nzuri za jinsi sekta ya uvuvi ilivyokuwa zamani. 
Miaka kumi iliyopita nilikuwa napata angalau dola sitini kwa siku pesa ambazo zilitosha kukidhi mahitaji yangu na pia bei ya mafuta ilikuwa nafuu wakati huo pamoja na vifaa vingine vya uvuvi lakini siku hizi mapato yangu yamepungua hadi dola ishirini na tatu hadi thelathini hivi Benki ya dunia inasema kuwa sekta ya uvuvi nchini yaifikii matarajio huku ikichangia asilimia mbili tu ya pato la jumla la taifa Sekta yenyewe ina uwezo wa kuzalisha zaidi ya tani laki tatu za samaki lakini ilizalisha tani elfu kumi na nne na mia tano tu kati ya mwaka elfu mbili na tisa na elfu mbili na kumi na sita. Si wavuvi wadogo tu wanaopambana na idadi ndogo ya samaki baharini, makampuni ya uvuvi yanayotumia mashua kubwa na teknolojia endelevu pia hawapati faida ya kutosha. Kwa mfano miaka mitatu iliyopita tulivua idadi kubwa ya pweza lakini mwaka jana hatukupata chochote nadhani walivuliwa kupita kiasi. Uharibifu wote wa kudumu unaosababishwa na kutohifadhi mazingira ya baharini utakuwa na athari kubwa kwa jamii za wavuvi wanaoishi katika pwani ya nchi hii. Vile vile kulinda aina mbalimbali za samaki zitasaidia katika utoshelezaji wa chakula pamoja na ustawi wa kiuchumi. Mtaalam wa masuala ya baharini jijini Maputo Vanessa anaamini kuwa suluhu kamili ipo katika kusimamia shughuli za makampuni ya uvuvi. Serikali na vibali na maarifa ya boti zilizopewa leseni lakini hawana rasilimali za kusimamia shughuli hizi kule baharini. Ndio makampuni ya viwanda wanatoa taarifa kwa serikali kuhusu kiasi cha samaki walichovua lakini serikali haina jinsi ya kuweza kuhakikisha taarifa hizo. Tulitembelea taasisi ya uvuvi jijini Maputo ili kujua suluhu zilizopo. Tunasimamia uvuvi wa viwanda kwa kupatia boti leseni. Pili tunazipatia boti zile maeneo fulani ya kuvua na kuzifuatilia kutumia mitambo ya satelite. Pia tunatuma maafisa wetu kudhibiti shughuli hizi. Bila shaka mamlaka ya uvuvi hapa Msumbiji inaamini kuwa wapo na suluhisho kamili ili kuinua sekta ya uvuvi. Hata hivyo mapato wafifu ya wavuvi ni kumbukumbu tosha kuwa bado kuna mengi yanayofaa kutekelezwa. Charles Kitonga BBC Maputo. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London na kuna Salim Kikeke. Karibu tena hapa London. Katika hukumu yake ya kwanza ya aina yake mahakama ya Korea Kusini imeamua kwamba mwanamke uh, mwanamke alielelewa na wazazi wa kupanga wa Kimarekani takriban miongo minne iliyopita lazima tambulike kwa ni binti wa mwanaume mkorea wa Kusini. Uamuzi huu utawapa matumaini maelfu ya Korea wanaoishi na wazazi wa kupanga wanaotaka kujua asili ya wazazi wao halisi lakini kwa Karabos ambaye aliwasilisha kesi yake mahakamani halikuwa jambo rahisi na bado anaishi na machungu mengi Suluma Kasim anatusimulia zaidi When you finally decide as an adoptee to kind of open Pandora's box Hatimaye unapokuja kuamua kama ni mtoto wa kupanga na ukaanza kufanya uchunguzi hujui utakabiliana na nini. Jina langu ni Kara Boss au Kanga Mesok ambalo ni jina la Kikorea lililomo ndani ya faili langu. Na nikasafirishwa kwenda kulelewa na wazazi wa kupanga nchini Marekani wakati nikiwa na umri wa miaka miwili. Sikufahamu ile thamani na dhamana isiyo na masharti yoyote hadi pale nilipomzaa binti yangu. Na hapo ndio nikamkumbuka mama yangu na kujua jinsi gani ilivyokuwa vigumu na uchungu wa kufanya uamuzi kumwacha mtoto wako. Baada ya kufanya uchunguzi muda mrefu, akagundua familia ya baba yake kupitia asidi na saba, yani DNA. DNA obviously doesn't lie, so I Asidi na saba haisemi uongo. Hivyo, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nina kiunga cha kweli cha kibiolojia. Lakini kwa kweli familia yake haijakubali kunisaidia kabisa au hata kutoa taarifa yoyote. Kwa vile hawataki kufahamu uzito wa swala hili kwa msichana, anamtafuta tu mama yake. The fundamental issue of the fact that it's just a girl Basi hata hawawezi kuwa na ubinadamu kuhusu jambo hili. Kwa kweli sifahamu kabisa. Siwezi kufahamu. Hapo tena ndio nikaanza kukasirishwa sana kuhusu kutokuwepo na haki. Kara akachukua hatua ya kisheria ya kumtaka baba yake amtambue na akashinda. 
Nafikiri siku ya leo ni mshindi kwetu sote watoto wanaolelewa na wazazi wa kupanga. Hatimaye kupata haki. Mama kama utanitambua tafadhali wasiliana nami. Oseyo tuseyo. Hmm, lakini licha ushindi huu Kara hawezi kumlazimisha baba yake kuonana naye hata kufichua mama yake ni nani. Nimeanza kuachana na hali yote ya kutaka kujua fungamanisho au nasaba yangu na Korea na pia Korea kama nchi na jamii yake kwa sababu nimeumizwa na kukataliwa mara nyingi. Sasa hivi nataka tu kwenda zangu nyumbani kwangu na familia yangu Amsterdam. And my home is with my family in Amsterdam. Siku za hivi karibuni wanawake wengi wamekuwa wakijihusisha katika shughuli ambazo zimekuwa zinafanywa na wanaume kwa muda mrefu lakini hivi sasa baadhi ya wanawake wameamua kujihusisha katika shughuli hizo ili kujipatia kipato na kuendesha maisha. Mwanate Isa Rashid kutoka mkoa wa Lindi nchini Tanzania amejitosa katika shughuli ya ufundi wa magari, umakenika na sasa ameanza ameanza kusema kuwa wanaume walikuwa wakileta magari eh, na vifaa vingine vya moto kutengenezwa walikuwa hawaamini juu ya ufanyaji kazi wake kwa kuwa ya ni mwanamke tu. Shirika la kujitolea la VSO limempatia mafunzo na uwezeshaji katika kuendesha shughuli zake. Lakini ana malengo gani katika kazi yake hii? Tumsikilize. Watu wasifikirie kwamba kazi ya ufundi ni ya wanaume peke yao ya. Kwamba pande zote sasa inabidi tuchangamkie fursa. Kwa sababu ujui wapi maisha yanaelekea au kitu gani kitakuokoa ili wewe uweze malikiwa Matarajio yangu ya kwanza kabisa ni kuwa fundi mkubwa na mzuri tu kwa popote pale nitakapoenda kuishi Ili niweze kutoka ngazia ambayo nipo kwamba maisha yangu sasa si hapo ya chini na maana niwe juu kidogo au juu zaidi uh, kwangu mimi ni muhimu kazi ikifanyika na ubora wa kazi mm. Eh, anayofanya. Tunazania kwamba 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 hawezi lakini baadaye anapokuja kufanya ndio wanaamini kwamba anaweza. Mtu fulani labda amlazimishe mtoto wake kusema kafanye kazi hiyo kati yeye mwenyewe ana uhuru wa kuongea. Kwa hiyo wawe tuna uhuru wa kuongea kwamba mimi nahitaji fani fulani na mzazi wake au kama kuna mtu wa karibu yake ambaye atampa fursa kufanya hiyo kazi ili waweze kufanya kazi. Wasikai tu nyumbani kutegemea tu ndugu, jamaa au marafiki. Wewe mwenyewe mm. na yeye ndio aliyotamani. Basi. Nilijua ataweza tu. Vibaya mno. Yaani sio kama ndio mbaya. Yaani vizuri sana. Katika ufundi huu unachokipata kwanza sifa ya kuwa fundi mzuri. Pili na kipato unachopata kwamba kinanisaidia mimi na familia yangu nyumbani mama ambaye yuko na mdogo wangu. Kwa sasa hivi niseme najisikia vizuri. Kwa kuwa kile kitu ambacho nilikuwa nakihitaji nimekifanikisha. Fundi Monate Isa Rashid huyo kutoka Tanzania. Habari zaidi unaweza kuzipata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbc.com kwa juu Kiswahili, taarifa mbalimbali, hali kadhalika pia tuna habari za michezo unaweza kuzipata hapo na makala nyingine mbalimbali. Na mpaka hapo tumefika mwisho wa dira ya dunia siku huu tutakuwa tena hewani kesho muda na wakati kama huu kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Labziki.